we talk of integrated learning. Мы говорим о вот преобразующем обучении. Where the ideas somehow need to fit together with with skills and character. Где идеи должны совмещаться с навыками и характером студента. And, and we're looking at learning outcomes. И мы хотим увидеть результаты. Or what it is that we really want to see in our students. Что мы хотим действительно видеть в наших студентах? The, the process of getting these people equipped and ready for ministry gets very complicated. Процесс, как мы подготавливаем наших студентов к служению, это сложно. And it goes far beyond what any accreditation process really knows how to measure. И, конечно, все это настолько сложно, что вряд ли какая-то какие-то критерии аккредитации могут измерить это. And this last session was a very important one. И последняя лекция, которую вы слышали, была очень важна. Because we need to know how to measure. Потому что нам нужно знать, как измерить это. But almost more importantly, our students need to know how to measure. Но также и наши студенты должны знать, как измерить и оценивать обучение. How do they know that they are learning? А как они вообще узнают, что они обучают успешно? Как они могут заметить, увидеть, наблюдать, как они меняются, трансформируются? И то, как люди меняются, это ведь то, что, чем, на что мы сейчас обратим особенное внимание. Это связано не только с тем, с той информацией, которую мы доносим, но и с окружением, и с моделями, на которые мы ориентируемся. Потому что то, что мы говорим, мы показываем в своей жизни. How do most students learn to preach? Скажите, как большая часть студентов учится проповедовать? Некоторые из них уже были многие годы в церкви. И много лет они наблюдали, как кто-то проповедует. Но есть для других студентов что-то, что более... Больше их учат проповедовать. Они смотрят телевизор. There are countries where they have something called God TV. Есть страны, в которых присутствует вот такой как бы духовное божественное телевидение. You don't have that, do you? У вас нет такого. Как называется God TV? God TV. А это проект в интернете God TV. Internet God TV. Internet. Twenty-four hours of really bad preaching. Twenty-four hours of really bad preaching. And, and, and these are very popular preachers. And our students can watch them for 24 hours, seven days a week. And you have them for homiletics. А потом вы пытаетесь их научить реальной гимнастике. И вы говорите о принципах проповедования. Они три-четыре раза попрактикуются. И мы думаем, да, научили их проповедовать. Но они научились у телевидения. We need models. Нам нужны модели. What is it that success looks like? Как выглядит успех? When when our students reach the end of the course. Когда студент доходит до конца курса. This this curricular package we're putting together. Когда мы весь учебный план собираем вместе. Of of many different activities and courses working together. Когда мы объединяем много разных действий курсов вместе. With the right kind of teaching team. С правильным преподавательским составом. Our hope. With the help of God, is transformation of students. Мы надеемся на трансформацию студента, изменение его жизни с помощью Бога. So part of putting together curriculum. Вот когда мы объединяем учебный план. It is having a clear picture of where we want to end up. Мы надеемся увидеть ясную картинку, что будет в конце, как результат. These are the learning objectives that Dr. Kevin talked about. Это те объективные факторы, о которых говорил доктор Кевин. And if you don't have this, и если у вас нет этого, you really don't know where you're going. Вы не знаете, куда вы идете. And so we need to talk together about this this image of where we're going. И нам нужно вместе сейчас поговорить. А вот этой картинки изображений so, I want to present to you a model of success. Я хочу uh, сейчас описать для вас образец успеха. 
Do you know who the most successful person was besides Jesus in the Bible? Скажите, в Библии кто был наиболее успешным человеком, кроме Иисуса? No, Adam had his problems. Нет, не Адам, у него были свои проблемы, все знают. Depends from what point of view. I want to know who the most successful person was in the Bible. Paul was very impressive. Да, Павел впечатляет нас. But I don't know that he also had his problems. Но он тоже были свои проблемы, Павел. Now there's someone more successful than 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 Paul. James. Кто-то более успешный, чем Павел. Jacob did okay. Но Jacob тоже не был. Oh, Joe. Yeah, yeah, but Job suffered a lot. I, I, I don't know that people would call him a success. He, 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 be courageous, be strong. No, we need someone to say, "Joshua, be strong." Joshua lacked courage. Joshua lacked courage. No, we need someone to say, "Joshua, be strong." Joshua lacked courage. No, we need someone to say, "Joshua, be strong." Joshua lacked courage. No, we need someone to say, "Joshua, be strong." Joshua lacked courage. No, we need someone to say, "Joshua, be strong." Joshua lacked courage. No, we need someone to say, "Joshua, be strong." Joshua lacked courage. No, we need someone to say, "Joshua, be strong." Joshua lacked courage. No, we need someone to say, "Joshua, be strong." Joshua lacked courage. No, we need someone to say, "Joshua, be strong." Joshua lacked courage. No, we need someone to say, "Joshua, be strong." Joshua lacked courage. No, we need Daniel was good. Yeah, yeah. David, David. Oh, David, David was good too. David, David. Listen, Jonah. Listen, Jonah was very successful. I mean, he gets on the boat. Он лодку. And before he gets off the boat, every single person converts. И до того, как он зашел с лодки, каждый обратился. Can we do that? Мы можем так поступить? You ride the train home, and before you get home, the entire train becomes believers. Вы садитесь в электричку, в поезд домой, и до того, как поезд едет, this guy is good. Все обратятся. Смотрите, он уже успешен. And he goes to Nineveh. А то он идет в Ниневию. And he's only got forty days. У него есть только сорок дней. Just a little over one month. То есть чуть больше одного месяца. And everyone from the king down repents their ways. И каждый от короля до нищего все обратились. I mean, this guy is good. Смотрите, он хорош, да? This is success. Это успех. Don't you agree? Вы не согласны? There, there only are two very little problems with. Есть только несколько, две небольшие проблемки у Иона. Послушание и сострадание. But other than that, he was really good. А все остальное очень хорошо. How do we measure success? Скажите, как мы измеряем успех? What do you really want to see in your graduates? Что вы хотите действительно видеть в ваших выпускниках? А в вашей команде преподавателей? 1 Коринфянам 13, по-моему, говорит об этих вещах. Говорю языками человеческими и ангельскими. Смотрите, это потрясающий навык коммуникации. Человек знает, как использовать слова. Даже если имею дар пророчества. И знаю все тайны, всякое познание. Понимаю все, что вы говорите. Я могу раскрыть все тайны. Это очень умный человек. Great communication skills. Потрясающе может говорить. Phenomenal knowledge and insight. Феноменальные знания, открытия. Even if I have a faith that can move mountains. Даже если имею веру, которая может двигать горами. And 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 I I'm willing to give all I have to the poor and and even give up my body. И даже если я раздам все имущество нищим, и даже свое тело отдам. Смотрите, это впечатляет, да? Коммуникация. Знания, открытие. Вера. Желание к самопожертвованию ради других. Смотрите, это все очень хорошие вещи. Но Павел говорит, но если у меня нет любви, It's worth nothing. So, 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 what do we want in our package? 
Так что мы хотим? Смотрите, а ведь это проблема Ионы. Когда он заканчивает проповедовать, и он садится, чтобы смотреть, и когда люди каются, и вот он ждет, хотя он ждет наказания от Бога, Иона сказал Богу, я знал, что ты будешь делать это. И он сказал Богу Иона, что я знал, так я знал, что ты меня обманешь. Я так и знал, что ты сострадаешь. А эти люди, они достойны того, чтобы страдать. И Бог учит его состраданию. Смотрите, отношения важно. И хотя столько у нас есть навыков, столько знаний, если мы и наши студенты ищут любви, не ищут любви, то ничего наши знания не стоят. Сейчас, когда я читаю вот три отрывка из Матфея, я нахожу несколько отрывков этих не очень удобных. Интересно, что они также говорят о учителях, как и о студентах. Смотрите, Матфей, 7 глава. Вы можете посмотреть, или он... Вы можете сейчас посмотреть, и он... Да, у меня с собой моя Библия. Очень духовная. This is direct revelation to his phone. Бог будет прямо говорить вам через мой телефон. Берегитесь лжепророков. Они приходят к вам в овечьих шкурах. Внутри же они хищные волки. Их вы узнаете по их плодам. Собирают ли из терновника виноград или с чертополока лежи. Хорошее дерево приносит хорошие плоды, а больное дерево – плохие плоды. На хорошем дереве не бывает плохих плодов, и на больном дереве не бывает хороших. Каждое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. И так вы узнаете их по плодам. Ключевое здесь – берегитесь лжепророков. Скажите, а что здесь говорится о словах, которые будут говорить эти лжеучителя? Что мы сейчас читаем? It's true. Они правдивы. These words, these verses don't say anything about the words of the teacher. Интересно, что не говорится ничего о словах уже пророков. Now we know from other passages of Scripture that that a prophet is true or false by what happens with his prophecy. Мы знаем вот исходя из всей Библии, что пророк определяется по тому, исполняется ли его пророчество. So it's it's not that the words are are not important. Это не то, чтобы его слова не важны. But in these verses, at the end of the Sermon on the Mountain, но эти слова вот сейчас Иисусом были произнесены в конце проповеди на горе. Jesus doesn't say anything about the words of the prophet. И он говорит ничего не говорит Иисус о словах уже пророка. The way you know if a person is a true teacher or a false teacher, то как мы различаем уже пророка и настоящего пророка. True prophet or a false prophet, уже учителя и настоящего учителя, is by their fruit. Это по плодам. And there's something that becomes visible. И что-то становится видимым. When when our students are listening to things. Когда наши студенты слушают нас. When they're going through all of these experiences of their time of study. Когда они проходят через весь опыт обучения. And when we're doing everything we can to see their transformation happen. Когда мы делаем все возможное, чтобы увидеть их изменения в характере. Things are going to be visible. Вы увидите многое. The 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 church will know whether we're a good school or a bad school. И церковь будет оценивать нас как школу. By the fruit we produce. По плодам, которые мы принесем. And some things become visible. И некоторые вещи они будут видимы. We don't just hope students will change. Мы не просто надеемся, что студенты поменяются. We're gonna see fruit. Мы будем видеть плод. And that fruit's going to show whether they're doing well or or doing badly. И плод покажет, они хорошо справляются или плохо. 
And we're going to have fruit in our own lives. И плод будет в нашей личной жизни. It's the way that we're known as good teachers or bad teachers. И как узнают, мы хорошие преподаватели или плохие. And then Jesus goes on in, in the very next series of verses. И интересно, что дальше Иисус тоже говорит. 21 to 23. С 21 по 23. Давайте вместе прочитаем. Не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца. Многие будут говорить мне в тот день, Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени? Разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес? Но тогда я отвечу им, я никогда не знал вас, прочь от меня, беззаконники. Это экстраординарно удивительные строчки. Он, Иисус, говорит тем, кто называл Его Господи. То есть они по-своему отвечают Ему и показывают себя как хорошо, как верующие люди. И они не просто верующие, они сильные верующие. Они говорят, смотри, мы учим во имя Твое. We're casting out demons in Your name. От Твоего от имени Тебя мы изгоняем демонов. We've, we've done miracles in Your name. Смотри, мы даже чудеса творили от Твоего имени. And these are people with extraordinary success. И это люди, у которых был потрясающий успех. Who, who publicly identify with Jesus. Кто публично признавался, вот, что он с Иисусом исповедовал. Кто преподавал, учил и делал вещи во имя Иисуса. Jesus himself gives them a failing mark. И Иисус говорит, что вы провалили экзамен. Потому что я вас не знал никогда. Смотрите, что-то удивительное здесь происходит. These, these are people who would have gotten their Bible exams correct. Это те люди, которые хорошо бы сдали библейские they, экзамены. They know the answers. Они знают ответы все. But what's 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 missing is is their doing of the will of the Father. Но чего не хватает, так это это исполнение воли отца. If if the First Corinthians passage talks about the the, the need for love and compassion. Первое Коринфянам, тот отрывок, что мы читали, говорит о любви, о сострадании. The theme that shows up in, in these three passages в этих отрывках, которые мы сейчас читали, is тема, the theme of obedience. это тема повиновения. It's not enough to simply be impressive in what we do. Не обязательно впечатлять всех в чем-то, в чем что ты делаешь. That was Jonah's other problem. Это была вторая проблема Ионы. The Lord said, I want you to go to Nineveh. И Бог говорит, я хочу, чтобы ты шел в Ниневию. And Jonah goes, right. И Иисус говорит, да, свой план говорит, да, и уходит в совершенно другую сторону. He had his own plan. У него свой план. And he was lacking at the beginning obedience. И с самого начала ему уже не хватало повиновения. Which we talked about the other day. Недавно мы говорили об этом. When Jesus goes teaching them to obey all that I've commanded you. Потому что Иисус учит прежде всего повиноваться всему тому, что Он повиновает. И давайте будем дальше читать. 24 стих по 27. Того, кто слушает эти мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом. Но он устоял, потому что был построен на камне. А всякого, кто слушает мои слова, но не исполняет их, можно сравнить с глупцом, построившим свой дом на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились. Но этот дом, на этот дом, и он рухнул, и падение его было ужасно. We, we know this story. Мы знаем эту историю. Two builders. Два строителя. And, and, and both of them, uh, knew the words of Jesus. И оба строителя знают слова Иисуса. There's not a question of difference of knowledge. И это не вопрос знания. They both could have been Bible school graduates. Они могли быть оба выпускники. They could have a PhD in Bible. Могли даже докторство the, иметь. The, the question isn't in the knowledge. Вопрос не в знании. And, and both of them were working with similar plans for building. И у обоих план дома одинаковый. 
And theoretically, they were using similar building materials. И теоретически они даже одинаковые строительные материалы использовали. И план у всех одинаково хорош. И одинаковые материалы. И каждый в одинаковом хорошем физическом состоянии. Сила одна и та же. And so, so we, we, we can't find other excuses. У нас нет каких-то оправданий. And Jesus says, here's the difference. Иисус говорит, ну вот разница. One put the words into practice. Один стал практиковать слова. And one didn't. А второй не стал. Now, this, this challenges our, our education to the core. Но смотрите, это в корне бросает вызов нашему образованию. Because we know how to examine content. Потому что мы знаем, как изучать содержание. Но как помогаем ли мы студенту практиковать то, чему мы учим? Потому что ведь это именно то, чего Бог хочет от нас. Not fantastic preaching and miracles. Не фантастических там проповед, проповедей или чудес. But students who walk in obedience. Но студентов, которые живут в повиновении. With compassion. It, it matters to teachers. Это важно для преподавателя. And, and it matters to our students. И также это важно для студентов. I said this the other day. Недавно я говорил это. The very important fact is this. Очень важный факт. Следующий. Our lives impact our students' learning. Характер учителя влияет на студента. If these things aren't true in us. Если мы не исполняем что-то, вряд ли это будет применимо к студентам. Вчера я пытался вам донести, что очень важно, как мы подбираем людей в нашу команду, преподавателей. И часто мы можем даже из Ездры читать эти слова использовать. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правду. Study, посвятив себя учению, content, he knew the word. содержание, он знал слово, он также наблюдал, как следует изучал, вот, что именно он and, and знал. Перед тем, как преподавать, он изучил и долго размышлял. И мы от себя должны этого требовать. Но это должны требовать и от студентов. Мы хотим, чтобы они изучали. Но мы также хотим, чтобы они практиковали то, чему учатся. Чтобы то, что они делали, они делали из повиновения и сострадания. Хочу конкретнее поговорить о нас, как о педагогах. But it has implications of what we're talking about as our students. Но это также применимо к студентам. Teachers who are going to be transformational are leaders. Учителя, которые хотят привести к трансформации, к изменению личности, это лидеры. And I need to explain this. И я должен объяснить это. Because I I don't know how we understand leadership. Потому что я не уверен в том, как мы понимаем лидерство. And there are too many books on leadership. Вы знаете, слишком много книг по лидерству. And they say all kinds of good things. Они говорят очень много доброго. And it seems to me that that the Bible doesn't present one simple concept about leadership. И как мне кажется, что в Библии нет одной ясной концепции лидерства. Because we see many different kinds of people who are in 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 leadership responsibilities. Потому что мы видим в Библии много разных лидеров, которые обладают разными стилями. Because sometimes the leaders are in front saying, "Hey, come on." Потому что есть лидеры, которые идут вперед и говорят всем, идите за мной. Behind, saying, а есть лидеры, которые наоборот становятся за толпой и толкают, and, говорят, давайте вперед, идите. Saying, а есть лидеры, которые в центре толпы и говорят, пойдем, пойдем. But ultimately leadership is getting people from wherever it is they are to wherever it is they need to go. Но реально лидер это тот, кто помогает людям из одной точки А прийти в точку Б. That's our curriculum. Это наш учебный план. Getting the students from where they are to where they need to go. Помните, 
If, if we're going to see transformation in, in our students, it's because we know how to lead them to get there. And so they're not just people who talk about stuff. They, they, they become leaders because they're getting students from where they are to where they need to go. Teachers need to have knowledge in the area in which they are teaching. Второй пункт – это преподаватели знают область своего преподавания. Я хотел бы, чтобы это было правдой. Like Но, честно говоря, в большинстве случаев это не всегда так. We really have a course that needs to be taught. У нас есть курс, который нужно преподавать. We don't have a teacher for this course. Но у нас нет педагога, который может преподавать. Teach it. <laughs> Поэтому, ну, кто бы преподавал? Ну, пусть даже он. And most of us have taught courses that we really aren't experts about. And our students know it. And one of the questions we might ask in our evaluation, does the teacher actually know enough to teach this class? Because we really do need to know more than the students do. Потому что как-то так получается, что преподаватель должен хоть немножко больше знать, чем студент. Иначе сложно студентов вести куда-то. Мне нравится, что вы готовились к завтрашнему сдаче занятия. Потому что нам нужно готовиться к предметам, чтобы стать экспертами. Но, знаете, когда время будет проходить, нам нужно тратить... Часть времени и сил на то, чтобы вкладывать педагогов. Чтобы у них были правильные книги, которые помогают. Чтобы у них был доступ в интернет хороший. Чтобы они могли идти на повышение квалификации, посещать конференции. Или изучать какие-то узкие сферы. Нам нужны учителя, которые эксперты в том, что они преподают. Вот проблема, одна из проблем небольших учебных заведений, где 30-40 студентов, потому что там-то очень сложно иметь настоящих экспертов, очень небольшой бюджет, и мы не можем себе позволить. And if that's if that's reality, we need to find ways to share our experts. So so the teachers can teach in different schools. So we don't just have our teachers. We have teachers who actually know what they're talking about. Because without this level of competence and knowledge, we really don't have a whole lot to say. Нам просто нечего сказать. Although sometimes we use many words to say it. Иногда мы так много слов произносим, что мы не знаем, что мы говорим. Know that we don't know what we're talking. Но люди видят, что мы не обладаем информацией. So we can't lead them because we have no credibility. Но так как мы можем вести людей, если мы не обладаем этой информацией? So I think this is fundamental. Мне кажется, это фундаментально. It's just not the only thing. Но это не единственное, что требуется. We also want them to have methodological competence. Важно, чтобы они обладали методологической компетенцией. I have had teachers who know many things. Я знаю преподавателей, которые очень много знают. And have no idea how to teach them. Но они не знают, как это донести людям. They 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 talk. Они говорят. But no one really understands. Но никто, честно говоря, не понимает, что. And they don't really learn. И они, люди не учатся у них. Because, because all of this knowledge the teacher doesn't know how to make people understand. Потому что преподаватель не может донести то, что знает. Teaching is a gift from God. Потому что преподавание это дар Божий. We read about teachers as a gift God gives to the church. 
Помните, мы читаем в Библии, что Бог дает этот дар церкви. И давайте честно спросим наших преподавателей, есть ли у тебя этот дар? Академическая степень не делает себя настоящим преподавателем. Это просто утверждает, да, ты много знаешь, много учился. Но не так много людей, преподавателей, кто действительно обладает этими степенями, и хорошие преподаватели. Но помните, что преподавание это и также навык, которому можно научиться. Даже если я одаренный педагог, наверное, на всем можно учиться как-то становиться лучше. И в следующем году мы будем говорить о том, как мы помогаем учителям становиться лучшими? И вот преобразующие преподаватели, они развивают отношения со своими студентами. Преподаватели, которые хотят видеть изменения в жизни людей, познакомьтесь со студентом. This may not be long conversations every day with every student. Может, вы скажете, что студенты не сможете часами говорить каждый день. But we're going to have a plan. Но будет план, that lets us get to know our students. Который позволяет узнать вашего студента. I found it very interesting a number of times when when Dr. Kevin was talking. Я когда слушал доктора Кевина, очень много вещей заметил хороших. Он постоянно говорит, что преподаватели общаются со студентами. Зимбабве я был в одной семинарии. It was it was maybe twenty students. Там было двадцать студентов. A very small number of teachers. Очень мало преподавателей. And 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 this was one day the teachers had set aside to pray and to plan. И вот это был один день, когда преподаватели собрались, чтобы помолиться и помолиться. And in the morning they talked about the courses they were going to teach. И утром они проговорили всю учебную программу. In the afternoon they talked about the students. А вечером, а днем они стали обсуждать уже студентов. There were only twenty two students. И было только двадцать два студента. So they talked about them one by one. Так что они проговорили о каждом. And they told stories. И рассказывали истории. And they talked about what they had seen. И рассказывали, что они видели в каждом из них. And the changes they had seen. И те изменения, которые они видели. And the problems they had noticed. И проблемы, которые они заметили. And and the concerns they had. И та озабоченность, которая у них возникала. And after each student, they then took time to pray. И после обсуждения каждого студента они молились. Now this was a school that dedicated itself. To serving its students. Потому что эта школа посвятила себя служению ее студентам. We may feel despair when we have 200 students. Конечно, когда у нас 200 студентов, мы можем отчаяться. And we're very, very busy. И мы очень заняты. But, but, but teachers who are transformational. Но преподаватели, которые хотят менять студентов, find a way to get to know their students. Найдут способ, как познакомиться со студентами. They learn their names. Они учат его имя. They greet them by name. Они приветствуют по имени. They ask them simple questions. Они задают ему простой вопрос. They they set aside time over the semester. Они время откладывают вот после семестра. And maybe they set up an appointment where they can talk for thirty minutes with each student. И они договариваются о встрече на тридцать минут, чтобы поговорить со студентами. Or they plan an event, a party, where they can all eat together and play together. Или может они организуют какую-то вечеринку, вечер, когда можно поговорить, пообщаться. They find ways to get to know their students. Они найдут возможность поговорить, пообщаться со студентом. And and their own life is going to impact them. И жизнь преподавателя будет влиять на жизнь студента. Просто благодаря взаимоотношениям. И это должно быть часть нашего учебного плана. То есть у нас есть такие преподаватели. Преподаватели лидеры. Которые хорошо знают свой предмет. Которые разбираются в методологии преподавания. И те, кто строит свои отношения с студентами. Но люди, у которых есть также увлеченность, страсть, энтузиазм. Когда учитель стоит и неинтересный, когда выходит вперед преподаватель, и он неинтересный. Я люблю Бога. Но ничто не показывает в тебе это. 
Я не люблю слово Бога. But, but there's nothing to show that. Но ничто не показывает тебе это. Does, does the teacher actually like what the teacher knows? А вообще преподавателю нравится ли тот предмет, который он преподает? Because students tend to follow us when, when we have Студенты пойдут за нами только когда у нас будет увлеченность, страсть. Вам вы хотите, чтобы преподаватель истории, церковной, который любит историю, который нравится узнавать новые истории. Я помню вот свои семинарские годы. I sang in, in the choir of the church I went to. And one of the other members of the choir was this very famous professor. He spoke about 50 different languages. And he couldn't read music. So he needed somebody next to him to help him find the notes. That was me. <laughs> and I remember him coming one Sunday to, to church. And this was a man who was famous around the world. And over the weekend, he had learned a new language. И за выходные он выучил новый язык. So И мы так радовались. Он выучил новый язык. Это была его страсть. И студенты обожали его. And there were other good qualities too. У него были другие хорошие качества тоже. But a teacher who doesn't love the teacher's area но, но преподаватель, который не is, любит то, что преподает, он не окажет никакого влияния. These things make sense? Ну, понятно ли это? I have one last. И еще последнее. Teachers who are transformative know that they can't do it. They cannot do it. Преподаватели, которые хотят преобразовать жизнь студента, знают, что не все в их силах. Я не могу изменить ничью жизнь. Конечно, я могу их подготовить к успешной сдаче экзамена. Конечно, мы можем повторять и повторять и практиковать, чтобы люди никогда не забыли это. Если достаточно талантливый студент, я могу их кое-чему научить навыкам каким-то. Но я не меняю сердце студента. Но Бог может. Поэтому преобразующие преподаватели они молятся студентам. They, 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 they know the reality of the world of their students. And they, they, they find ways to pray that God will use these things. This is part of our curriculum. Because it's part of the plan we have. Это часть нашего большого плана. So that, that <coughs> Студент, который начинает с одного, за 3-4 года обучения, они изменятся. So у нас наш план ожидает этих изменений. И эти вещи, которые мы говорили, это часть этого процесса. Comments, questions? Комментарии? Есть вопросы какие-то? В чем принципиальная разница хорошего светского преподавателя и хорошего преобразующего христианского In some respects, there isn't a huge difference. При всем уважении не очень большая разница. Except for this, кроме одного, at the core, we are working with spiritual values. В корне нужно знать, мы работаем с духовными ценностями. One of the wonderful promises of Scripture is like this. Одна из важных обещаний Писания следующая. When two or three people gather in Jesus' name, what is true? Когда два-три человека собираются вместе. Что происходит? 
if, if this is true, если это правда, and on the authority of the word of God, I believe this is true. Верю, что, Божьему, правда, this doesn't happen in any university class. But it happens every time your students meet together in Jesus' name. Но мне кажется, что каждый раз, когда студенты семинария собираются вместе во имя Христа, что-то происходит. So there are educational principles конечно, that the есть, secular world embraces. Конечно, есть принципы образования, которые универсальны для любых учебных заведений. Paul and Freddy from Latin America use this concept. Потому что вот везде в Латинской Америке используется одна и та же концепция. And I don't know that I can say it in English. Conscientization. <laughs> Conscientization. The, the becoming aware of who you are in the world. Когда ты осознаешь, кто ты в этом мире, and there was a lot of Marxist education that came out of Latin America. Тут есть много вещей полезных, которые мы вынесли из Латинской Америки. Of the value of shaping the masses. Как вот какая ценность формировать именно группы людей. And of using education to shape and change people. Как использовать образование, чтобы формировать людей, чтобы менять жизни людей. And they actually draw in principles that are biblical. И они это делали с помощью библейских принципов. The, the difference is this. Но разница следующая. We, we, we believe in the integrity of people. Мы верим в совесть, честность людей. Who have been made in God's image. Которые были сделаны who God has слов, gifted for ministry. Которых Бог одарил для служения. And, and so as, as we are equipping them in obedience. И когда мы обучаем их we're doing something that goes beyond the university. Мы делаем что-то, что выходит за рамки университетской программы. So these are the negation of educational principles. То есть это сверх идет принципов каких-то. I just think we go beyond. Мне кажется, мы идем над. Yeah, it does. The, the, the fact that principles work. Uh, fact, вот то, что принципы эти работают. There's a, a, a lot that would be biblical. Даже вот это все, когда библейское, на библейской основе. And, and it's the way God has made people. Это просто то, как Бог сотворил человека. Это универсально. Because ultimately, students do integrate what we tell them. Потому что в конце концов люди, студенты все равно принимают и применяют то, что, чему мы учим. But, but process, Но если мы не понимаем глубоко духовный процесс, to наши студенты потом разлетятся в разных направлениях. This, Но если у нас сформированы конкретные цели, то наш учебный план должен привести их к нашей цели. So a church sends us their student. Итак, церковь присылает нам студентов. And they said, here's our expectation. We're, we're hoping that, that you can prepare someone who can give leadership to, to this church. So we develop a program that has this as its learning outcomes. And when we finish, by God's grace, we give the person back to the church. And the church is very happy. Because we have done what was expected of us. То, and that's our curricular challenge. To listen to the needs of the, the church or the society. To know the reality of our students. And to develop processes and have the right team so that we can actually achieve the objectives. Наш преподаватель говорил, что светское образование – это информирующее образование, а христианское – это преобразующее образование. Так должно быть. In, in reality, there's a lot of transformation in universities as well. По правде говоря, очень много изменений для образования даже личности в самом университете. People who leave their homes, люди, которые особо уезжают из своих домов и живут в общежитиях при университетах, через там какое-то время становятся совершенно другими людьми. And they have also been transformed. Они тоже были изменены. Just not to things that are always useful. Просто не всегда это очень полезно для них. Вы говорите.
говорите о том, что преподаватель должен строить отношения со студентами. Но если мы смоделируем такую ситуацию, конечно, мы не говорим, если преподаватель преподает два раза в год по 20 часов. Of course, it's uh, not like a teacher has only 20 hours in a year. Но если это, ну, учитель или ученик, который находится в постоянных отношениях, я заметил, что бывает так, что когда очень близкие отношения, иногда ученик уже не видит в этом человеке учителя, он видит друга. Есть ли такая опасность? Он уже не может учиться, потому что он считает равным себе. No, однажды они станут равными. Но в каком-то смысле мы все равно останемся всегда их преподавателями. В Бразилии я работал 6 лет. But I left Brazil 31 years ago. Но 31 год назад я оставил Бразилию. And we moved to Africa. И мы переехали в Африку. Now I I've been back. Я вернулся в Бразилию. But my wife hadn't been back much. Но моя жена не возвращалась. So so last year we went back. Ну вот последний в прошлом году мы вдвоем вернулись. And and some of our our former students. И вот некоторые наши студенты. Who were now very important people. Бывшие студенты, но сейчас уже очень важные люди там. They, they planned a week. Они спланировали всю эту неделю. And we had lots of food and lots of conversation. Мы очень много ели, много разговаривали. And they all wanted to tell me things. И все они хотели поделиться чем-то. And they all called me teacher. И они все назвали меня учителем. Now, we're now about the same ages. Сейчас у нас возраст практически один и тот же. But, but God used me as a teacher. Но Бог тогда в тот момент использовал меня как преподавателя. And it wasn't a position of power. И это вопрос не власти or, or, or so much position of authority. или авторитета. But, but I was, I was their guide to learn things. Но я тогда вел их, чтобы они узнали что-то для себя. And, 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 and they, they treat me as, they, they call me pastor. И они называли меня пастор. More than they call me doctor. Больше, чем называли доктор. No, nobody in Brazil calls me Dr. Steve. Почему-то меня в Бразилии никогда не называют доктор Стив. They call me Pastor Steve. Они называют меня пастор Стив. Because there's something about teaching that's also being a pastor. Почему-то мне кажется, что быть учителем значит не быть пастором. And, and some of these people are my friends. И некоторые эти люди действительно близкие друзья. They're my close friends. Очень близкие друзья. And we work together. И мы работаем вместе. But I was their teacher. Но я был их учителем. And, and, and there's, there's that что то есть особенное в этих взаимоотношениях. Ты всегда будешь их учителем. Я не думаю, что мы что-то разрушим, если начнем uh, внимательно смотреть на студента и слушать его. I do need competence. Мне нужна компетентность. Do I know enough? Знаю ли я достаточно, чтобы учить чему-то? Знаю ли я, как преподавать? Если у меня дар лидерства вот это. Потому что если эти вещи, это правда, если все это будет исполнено, то взаимоотношения не станут мешать. Бывает иногда неловко учить тех, кто нас старше. And sometimes you will have students who are 10, 20 years older than you. Иногда к вам придут люди, которые на 20 лет вас старше. And they have more wisdom than you do. У них больше мудрости. They have more experience about many things. У них больше опыта, чем у вас. But in the area where they are studying, но в области изучения, you are helping them to learn. Вы помогаете им развиться. And without being arrogant, you are their teacher. И если вы обладаете уровнем знаний определенных, то вы можете учиться. И вы, конечно же, не обладаете авторитетом во всех сферах их жизни. Area, Но в этой сфере вы их учитель. И, конечно, это будет, если вы достаточно много знаете.
I remember the first time I visited this part of the world. Я помню, когда я первый раз приехал в эту часть света. And, and there weren't any leaders over about 30 years old. И не было, получается, старше 30 ни одного лидера. And, and I thought, how, how are all these young leaders going to be teachers of an older generation that has never studied? И я подумал, как все вот молодые люди сейчас будут учить все то старшее поколение, которое никогда вообще ничему не могло научиться. Но Бог использовал вас. Видите, вам уже многим нет 30 лет, и вы служите. Так, давайте перейдем к следующему информации. Internal transformation and character change are processes that can be observed. Внутренние изменения и перемена характера – это процессы, за которые можно наблюдать. There is fruit that becomes visible. Есть некоторые плоды, которые видимы. It will become visible in our students. И они будут видимы в наших студентах. If it is something that can be observed, если это что-то, что можно, it's a process that we can document. Это то, что можно задокументировать, записать. Это что-то, что нам нужно встроить в учебный план. When, when Dr. Kevin was talking about internships, Dr. Kevin говорил, тогда, помните, про практику. And, and these need to come earlier in our training programs. И это важно, чтобы начиналось уже в ранней стадии программы учебной. Because if it's at the end, потому что когда это в конце, and the story he told was this. История была следующая, помните? Some of the students discovered they didn't want to do this. Некоторые студенты понимают, они не хотят этого. The the У них нет правильного отношения, чтобы служить the У них нет правильных навыков, чтобы служить церкви. Yeah. Program, Если бы мы раньше это узнали в программе, и студенты и сам студент, заглянув в себя, поймет, я никогда этому не научусь. Мы можем мягко его перенаправить в какую-то другую область изучения. Вместо того, чтобы травмировать человека в конце. Смотрите, он формально сдал все экзамены. Но у нас есть такое чувство, как будто мы понимаем, что он не впишется в церковь. Есть некоторые фрагменты нашего роста, которые должны быть списаны в самом начале программы. Наши студенты сами должны уметь наблюдать за своим ростом. To, to И мы тоже должны как-то отмечать, документировать их рост. Понятно ли это? Let's take about 10-15 minutes to talk about how could we document this. Давайте потратим сейчас 10-15 минут, чтобы обсудить в группах, как мы можем задокументировать, как записать, отметить рост. And then let's come back and talk about it. А потом мы с вами вернемся и поговорим об этом. Вопрос понятен, да? Сейчас задание 15 минут. Вот, How can we document the growth of students? Как мы можем задокументировать и писать рост студентов? Или как сам студент может записать, отметить свой собственный talk процесс? About it together. Поговорить это со столами? And then let's, let's talk together. И потом мы вернемся через 15 минут. Take, take 10-15 минут.
Yeah. One very interesting verse in this regard, I think, is this verse from 1 Timothy. Timothy is, is, is a pastor, but he's also a student. And so the advice that's given, I, I think, is very important. И совет, который Павел говорит, он очень важен. О всем заботься, всем пребывай, чтобы успех твой для всех был очевиден. This is Timothy the pastor. Это Тимофей пастор. As well as Timothy the student. Одновременно и Тимофей студент. And he uses this phrase so that everyone can see your progress. И он говорит, чтобы для всех успех твой был очевиден. Because as we grow, it's going to be visible. Потому что наш рост будет виден. Скажите, вот к чему вы пришли? Как мы можем оценивать успех? Вы говорили о том, что мы можем спросить вас или сами же сделать какие-то, довести какие-то итоги. We can ask pastors or themselves to give some results. Есть момент субъективности. But there is some subjective moments. We offer this. We want to hire a professional psychologist that will create a test, special test. On different steps, when they enter university, first year, second year, and graduating, almost the same questions, but they will be asked in different ways. And the questions are the reaction on the on different situations. So we will see the level of aggressive behavior, optimism, optimism, openness, and different things that tell us about spiritual growth. Great. What else? What else? Важно знать мнение людей, где проходит ну, практику или где студент является членом церкви. Пастора. Ну, важно слушать слушателей, людей, с кем он общается, живет. Как бы невзначай, при общении, или просто посетить там туда-сюда, расспросить, вот так. Просто со стороны увидеть. To, to look at his behavior and the reaction of people who are with him. Not in special education. No, this is very important. Because when the student is in, in a seminary, the student can be very full of himself. When the student is back in his church, they can see what's changed. Они там уже увидят в церкви, что поменялось в нем. И это нам нужно услышать. Что еще? The pastor of this student should collect the information from different stages in the beginning of the year, in the end of the year, and then to compare just one person to do this. 
один из таких, скажем, показателей, это то, что студент, он сам может, ну, как сказать, сказать личное свидетельство о том, какие изменения внутренние у него ну, произошли. So it's important that student should share what is different now with his character. The student of his own character. Yeah, yeah, yeah. of himself. Yeah. What is deep inside of him that so nobody can... My observation of me. То есть мои наблюдения за собой. Да, да, то есть то, что он сам может выйти, ну, как обычно, люди свидетельствуют о том, что Бог поменял их жизни. It's very natural for our churches just to share some testimonies. How we change. Что грамм уже не градюсь. Писал, писал, уже не списывал. Читал, не мог читать. Может, как один вариант, это практиковать наставничество, закрепляя студентов за определенными как бы, преподавателями или сотрудниками. И все-таки наставнику, ну не то, что вменить обязанность, а как бы рекомендовать вести такой дневник наблюдения за своим подопечным. И в течение года там будет даже всего курса да, обучения наблюдать, какие есть эти. <laughs> Наши семинары очень помогают пасту. Ну, пастор семинар, у нас есть пастор семинар. Okay. Что еще? В нашем колледже мы yeah, в обязательном порядке обязуем студента иметь в церкви закрепленного наставника. Не обязательно это пастор. И между сессиями они обязательно должны встречаться. И обсуждать его цели, его рост, его характер. И они привозят или самоанализ там перед по очереди и анализ от наставника. Описание встречи, обсуждение вопросов. Там есть какой-то список вещей, которые нужно пройти? Есть вопросы, но они пишут именно как самоанализ, то есть описывают их встречу, о чем они говорили, какие цели они ставят, какой есть рост. И это на каждую сессию они должны. Опыт такой, когда похищать, похищать студентов не просто в их церквях, а и дома, оставаясь на ночлег. Мы с ними посуды. Да, и тогда люди очень раскрываются и хорошие. Но говорят такие вещи, что даже пастор не знает. Да, это правда. Дети очень много могут рассказать. У меня было так, да. Это реально, это не проект. Это здорово. Что еще? Для первокурсников очного отделения было предложено в рамках курса духовного формирования христианина выполнение определенных условий, таких как ежедневное прочтение определенного количества страниц священного писания, определенное количество молитв совершенных, определенное время сна, которое должно быть соблюдено, выполнение служения и всех необходимых обязанностей, где прописаны определенные требования, за которые, которые студент должен был стремиться выполнять и отчитываться за это еженедельно. И вот в течение полугода ребята, конечно же, сталкивались с трудностями. То есть они пытались выполнить требования, естественно, не хватало там на сон. Если они пытались спать определенное количество часов, то преподаватель от них ожидал, они не успевали что-то прочитать или выполнить. И вот в течение определенного периода времени они работали над своим характером, над тем, распорядком дня дисциплинировали себя и в течение полугода такой эксперимент закончился они встретились с преподавателем обсудили и на вопрос 
преподавателя достаточно не полугода, а они выразили желание, сказали, что ну, он бы не полностью это было еще полгода хотя бы. Ну, то есть, по крайней мере, они получили, я бы сказал так, удовольствие от того, что они делают. Да, я вас прошу. Попробуй вспомнить. Uh, uh, they have these extra tasks on the, in the schedule for students. In the for first year students, they ask them to read uh, a special amount of pages of scripture, to have a special time for prayer, exact time, exact time in services, and some other tasks. And they, in the end of the, this first half year, they have this meeting where students just say, could they do that or couldn't, and what was the problem? Uh, first year students enjoyed that. Actually, they had some problems, but they shared that they would like to repeat it half a year more, mm -hmm. so they could uh, more change their lives. Anything else? Yes, you can keep the Jenny. What do you do with all this information? You, you, you're writing these reports. No, you're, you're hearing from the church. You're from their children. You, you, you make all these records. What, what do you do with all this information? I mean, have you become a spiritual KGB? <laughs> Хорошие э, случаи выставляем на сайт, в рекламе. Плохие стараемся сделать, чтобы никто о них не узнал. My guess is, my guess is this is a culture where it is difficult to share criticism. Мне кажется, что вы живете в культуре, в которой трудно подвергать кого-то критике, чтобы человек не обиделся на вас. Практически невозможно это разбить. Но должно же быть возможно, иначе как нам меняться? Ну что плохие, дурные привычки должны стать добрыми привычками. И мы слушаем эти истории, и студент сам свидетельствует, я изменился. But they're not perfect yet. No, они еще не идеальны. And there are areas that need to change. Есть какие-то сферы, где им все еще нужно продолжать меняться. How do you share criticism without crushing your students? Скажите, как критиковать студента и не раздавить его как личность? Всегда сначала хорошее. Always good. To start with good. Okay. So, so to put the, put the comments in a context. Пожалуйста, в контексте скажите, что so the only thing I say is not negative. Да, то есть вот не всегда не начинается что-то негативное. But we actually start with some affirmation. Не говори с какого-то одобрения. And it's it's not manipulative, it's real affirmation. Но запомните, это не манипуляция, это настоящее одобрение. How else can you you share criticism? Как еще можно критиковать? Но тот человек должен быть уверен что мы любим его. Yeah. И тогда можно говорить. Тогда вы можете говорить. С подарками. 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 Ну, знать человека и показать, почему это плохо, там, то, то, это очень дружественные связи получаются. Задавать вопросы, чтобы студент сам ответил. Вот этот подарок, который ему поможет измениться, ну что изменить плохое на лучшее. Give some gift that will help him to change bad habit on good habit. Ну, например, конкретный пример, если плохая дисциплина, подарить ему прославление дисциплины, пообщаться, как она повлияла на мою жизнь.
these are very helpful. О, это очень помогает. Students need to know where they are. Студентам нужно знать, на какой стадии они находятся. We, we can't measure anything if we don't have a starting point. Смотрите, ничего нельзя измерить, если нет точки начала. So to say to a child, oh, you're so much bigger. Сказать ребенку, о, ты так вырос. At some point, we needed to measure how tall they were. Ну, сначала нужно отметить, каким он был. So that not only do we see they're bigger. Чтобы не только мы увидели, что он подрос. They see. They are bigger. Чтобы он увидел, что он подрос. And when you are living your own life, и когда вы живете своей жизнью, you don't always see the changes. Ты не всегда сам умеешь наблюдать за своими изменениями. But when they see someone next year that they haven't seen since last year, но если вы видите кого-то, кого не видели один год, the person may say, "Oh my goodness, you've changed." Человек просто увидит, "Ох, как ты поменялся." Or their churches may say, "Oh, you've changed." И церковь скажет, "Ты изменился." And these are good things to hear. И это добро услышать. But we need to help our students to also see this. Но нужно даже, чтобы сам студент был в состоянии видеть это. And it may be helpful to have some psychological tests. И, кстати, будет полезно, чтобы были какие-то психологические тесты. Or to have pastor of the students. Или чтобы был у студента свой пастор. But it's it's the student's self awareness that's also part of this. Но часть этого процесса это осведомленность самого студента. So they don't just keep a, a diary. Они не просто там не ничего ведут. Although keeping a diary is a very good thing. Хотя это очень хорошо. But we need to help our students see where they were. Нужно, чтобы студенты видели, где они были. So they can now see where they are. Чтобы мы сейчас увидели, где они есть. Because we want to see transformation. Мы хотим видеть изменения. Something I have done in courses I teach. Что-то, что я делал в курсах, которые преподаю. I don't like giving final exams. Мне не нравится экзамены. Mostly because the students don't remember them anyway. Потому что все равно студентам они не запоминаются. And so they study very hard. They take the exam and they forget it. То есть студенты учатся чему-то, они сдают экзамен и не забывают. So when I'm teaching, especially master's level. Особенно когда я работаю со студентами, которые уже получают высшее образование. Here is the final exam. Я говорю людям, вот мой последнее задание, последнее задание экзамена. You tell me what you have learned. Вы сами скажите, чему вы научились. What did you know before? What do you know now? Что ты знал раньше и что знаешь теперь? And they have to go back through the whole class. Им придется переосмыслить весь класс. And they review their class notes. Они просматривают конспект. And they review the things they've read. Они просматривают вещи, которые не читали. And they write me a three to five page paper. И они пишут мне три пять страниц. That says this is what I have learned. Это такое эссе. And I can mark it because there there are very objective things I can see when I read it. И честно, я могу вполне оценивать по этому эссе, потому что там есть некоторые объективные показатели. But the student has a document the student has written. Но у студента появляется документ, который он сам написал. And I know from hearing them they read it again. И я знаю по их отзывам они будут читать его снова. Nobody ever reads my exams two times. Интересно, что мои экзамены потом никто перечитывать не хочет. They take the exam and they are so glad it's done. Они забирают, забирают оценки и выкидывают. But I'm trying to help my students remember what they're learned. Но я стараюсь, чтобы мои студенты запомнили то, чему что они учили. And not just content. И не просто там содержание знаний. Write me an integrative paper of what you have learned in this class. Напишите мне словами, вот, чтобы было видно, как вы поняли, применили то, чему вы научились. Like Нам нужно творчески начать мыслить. So that we can document transformation. Как мы можем задокументировать трансформацию, изменения. And so that our students can document their own transformation. Чтобы эти заметки могли делать даже наши студенты. So that they, they can feel comfortable, I have learned. И они тогда почувствуют себя уверенно. Да, я чему-то научился. Да, Бог изменил меня. Даже я вижу плод в моей жизни. Это все то, на что нам нужно надеяться. Нам нужно прекратить сейчас. Пойдем кушать. Нужны еще другие способы иметь, чтобы помогать своим себе расти. Сразу что-то скажем? Давай.